大家好，欢迎收看这一期的《城市观星指南》，我是巡天者叶子怡。那么我们今天的话题呢，就是夜空中最亮的星。那想必大家对《逃跑计划》那首《夜空中最亮的星》都不陌生。那《夜空中最亮的星》到底是哪一颗呢？我这边有三个答案。那如果单从亮度来说，《夜空中最亮的星》应该是我们熟悉的月亮。那除了月球以外呢，《夜空中最亮的星》呢就是金星了。那我们大家都知道，金星是太阳系内的一颗行星。那除了金星以外，如果我们说夜空中最亮的恒星的话，那就是天狼星了。从西边开始呢，我们将会看到金星，然后以及在这个正南边呢，呃，也就是我们的头顶有月亮，然后以及慢慢西沉的这个天狼星。那我们现在逐一给大家介绍他们的一些故事和观看的注意事项。首先呢，这边是西边。那最近经常有粉丝发私信给我，问西边有一颗特别特别亮的星是什么？问是不是 UFO？ 那其实呢，这个金星因为它亮度的这个问题，经常会被当成这个路灯啊，然后或者是 UFO 啊，或者是什么其他奇奇怪怪的。那在日落之后的两三个小时之内呢，我们都可以在西边的这个天空中找到一颗黄色的这个特别亮的一颗星，那它呢就是金星。那么金星呢？我们经常会听到一些非常熟悉的名字，比如说太白金星，还有呢就是长庚，还有启明。那么上一期讲到呢，古人通过开阳双星来去考验士兵的视力，那金星绝对是对人眼视力的一个终极考验。我相信没有几个人能够通过肉眼就能够分辨出一角分的金星。呃，可能大家不知道这一角分的金星什么意思，就是说金星它和其他的恒星不一样，它不是一个点儿，它实际上呢也是有相位，如同月球一样，它有阴晴圆缺。那我们这个普通人啊，从肉眼看不出来呢。那我们可以借助这个望远镜。现在看上去呢，金星像是一个半拉的一个。月饼，因为金星呢，它是一颗行星，它自己本身不发光，所以它反射太阳光，就恒星光的这么一个反射。那所以呢，它有相位的变化，实际上也是因为它和我们地球相对的位置关系的变化所导致的啦。刚刚金星已经落下了，那月亮呢？慢慢的到了西边的天空，我们现在呢来去看看月亮。哎，哎，嗯，哎，哎，哎呀，里面是树啊！哎，到月亮了！哎呦，怎么都是树？你要是赶紧把这个放花絮里，我们就绝交。One long angry line later。所以我们现在来去看看月亮吧。所以今天呢，是一个农历初十的一个月亮，就像一个变胖了的这个上弦月的样子。那很多人可能觉得，哎呀，这个月亮太司空见惯了。呃，这个感觉它都不像是一个星星或者是一个星体。那实际上呢，月球对我们来说非常的重要。那它也是人类呃唯一一个踏足过的这个地球外的这么一个星体。那、呃、其实月亮呢，这个我们说二十八星宿，它其实应该是。宿就是月亮，每一天在呃这个天区待一宿。那月亮呢，实际上它也是一个很大的一个光污染。
特别是在农历的初十之后，月亮的影响呢，我们就不可忽视了。很多星星都会淹没在月亮的一个光芒中，所谓的月明星稀，就是这个道理。所以，一般如果大家是想要去观星的话，一定要选农历的这个初十之前和农历的这个二十之后，那月光的影响呢是最小的。枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风收马。为什么？突然想起这首诗，不对吧？嗯，应该是“月出于东山之上，徘徊于斗牛之间”。天母连天，向天横十八五月也是成。So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one。我忽然想到了，呃，我在高中天文小组的时候，呃，逗我们同学的一个玩笑，就是因为我们。管农历十五的时候的月亮称为旺，那我当时说，哎，这个初一的月亮称为朔，那这个十五的月亮称为什么呀？古人管他们称为什么？他们说旺。我说什么？再说一声，然后旺，然后他们就一直在学狗叫，然后就是当时天安小组的时候想的一个烂梗。对，所以说回月亮，随着月亮它相位的这么一个变化呢，它的亮度的变化也是极大的，但是这并不妨碍它依旧是夜空中最亮的星。那所以呢，现在月亮运行到了这个双子座，我们现在可以看到，它实际上呢，应该是由这样的一个长方形，呃，主要组成的。因为月光的影响呢，我们现在只能看到双子座最亮的几颗星，它分别是，呃，北河三和北河二，然后以及它的这个。角处的这个锦绣三，那这三颗星呢，都是一等左右的亮星。那它的另一个角呢，现在是在月球的这个位置。所以今天我们看到的这个景象呢，叫做双子座踢足球。月亮边上的星是一颗三等左右的星，是叫锦绣一。那它是这个双子座的这个腿儿上的一颗星，它的亮度大概在三等左右。那顺着双子座呢，底下是，呃，冬季星空非常明显的猎户星座，以及夜空中扛把子天狼星在此。刚才所说的，无论是月球也好，还是金星，呃，都是我们太阳系内的呃星体。那么这颗天狼星呢，实际上呃，距离我们地球不算远，距离我们太阳系呢大概有八光年左右。那么它实际上是一颗双星，啊，就是除了这颗很亮很亮的青白色的星以外呢，还有一颗白矮星。所以如果我们要说夜空中最亮的恒星呢，就是它了，天狼星，负一点四等，那它也是大犬座的阿尔法星。因为最近已经慢慢进入到春季，那天狼星的这个所在的冬季星空呢，在傍晚日落之后，就慢慢由南方转移到西方。那大概呢，在五月之前就会呃从地平线落下。那如果我们要去找它呢，可以在西南方来去找那颗发着青白色光芒的这样的一颗亮星。那相对的来说，我们刚才所说的这个金星呢，就是一颗发着黄色光。芒的一颗亮星，大家也可以在日落之后，把月球、金星、天狼星这三颗星做一个亮度的一个对比。好了，这就是今天的城市观星指南的内容了。那么夜空中到底哪颗星才是最亮的呢？相信大家已经有了自己的答案，以后千万不要再说北极星是夜空中最亮的星了。好了，如果大家喜欢本期的内容呢，欢迎在我的微博“叶子一寻天者”、微信公众号“紫檀”以及哔哩哔哩中转发、留言、评论。好了，那我们下期见喽！那这就是我们熟悉的猎户星座。那这个呢，是它肩膀上的两颗星，以及它的腰带，还有它的脚，两颗脚呢已经落下去了。我们最近在讨论呢，就是这颗星深秀四，它的亮度的变化，猜测它会不会成为最近我们有可能看到的一颗超新星的爆发。哇，到我的视野里了，它已经到我的视野里了。我的妈呀，这都。